أشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ماني kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan ama kuupata mwezi mtukufu wa Ramadhan mwezi wa baraka mwezi wa neema mwezi adhimu mwezi ambao kwamba kuna teremka ndani yake na fahati za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama ilivyokuwa ada katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tunakuwa na darsa ya tafsir kusomeshana Al-Qur'an Al-Karim. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر وذكرهم الله في من عنده أسمع متوم صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم هوجك سنيك وات في بيت من بيوت الله katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyokusanyika sisi hapa wakawa wanafanya nini asema yatluna kitab Allah wakawa wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an Al-Karim wa yatadarasunahu fi ma bainahum na wanasomeshana kati yao ima wanakisoma ama wanasomeshana yani kama hii darsa ya tafsir Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema illa haljatokea hilo haljapatikana hilo isipokuwa nazalat alayhi musakina huwa teremkia wao sakina utulivu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa teremshia utulivu katika majlis kama yale Yangalie tu majlis haya namna kulivokuwa na utulivu namna kulivokuwa na sakina ambayo kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbali na majalis tunayoyajua sisi yetu ya nje namna kuna vokuwa na fujo na maharaka mingi asema illa nazalat alayhi musakina na utulivu na teremka paka katika nyoyo mtu unasikia raha unasikia moyo wako baridi e, unasikia mo, moyo wako unateremkiwa na nafahati na barakati za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sote tukubaliana kuwa mashida yamekuwa mingi dhiki hamu ghamu kila mmoja amejana mambo katika moyo wake bila shaka tuahitaji kitu cha kuturburudisha ama cha kuziburudisha nyoyo zetu majalis za kujifundisha Qur'an ama za kusomeshana Qur'ani katika nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio dawa ya ghamu na hamu na kuteremsha utulivu katika nyoyo Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallama illa nazalat alayhi musakina wa ghashiyatuhum arrahma na hufinikwa na rahma rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka sote tutahitajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiwaitaka kuipata basi lazimiana na majalis kama haya majalis ya kusoma Qur'ani na kusomeshana asema wa nazalat wa hafathumul malaika na huzungukwa na malaika kuna wengine wakienda sehemu za maasi huzungukwa na mashaitan lakini unapokuwa katika majalis kama haya unazungukwa na malaika na ukizungukwa na malaika basi upo katika himaya yao na himaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna chochote kibaya ambacho kwamba chaweza kukukaribia. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallama wa dhakarahum Allahu fi man 'inda. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwataja wale watu waliojumuika huwataja wapi Mwenyezi Mungu huwataja kwa wale viumbe ambao kwamba wako kwake. Na hapo wanakusudiwa malaika 
yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivi mimi na wewe anatutaja mbele ya malaika zake anajifakhiri na sisi kuwa kuna waja wangu wamekaa katika msikiti fulani wanasomeshana Alquran sasa angalia utukufu ulivyokuwa mkubwa angalia watajwa na nani na watajwa mbele ya nani walillahi almathalul a'la siku hizi kimifano ya kidunia tu kwa mfano ukatajwa katika gazeti kaona picha yako katika standard ama katika taifa leo uko kote mtu akiona hilo namna anavyokuwa na furaha jambo la kwanza jambo la pili ni wa kwanza kulinunua jambo la tatu karatasi itakwenda kukatwa na makasi ije ibandikwe nyumbani kama ni ofisini kila mmoja ajue fulani ametajwa katika gazeti aliyokutaja nani gazeti ama umetoka katika tv kwa mfano basi shekhe zitazungushwa simu dunia nzima angalia habari za saa moja leo utaniona kwenye KTN kwa nini kwa sababu umetajwa na nani na TV jambo la kwanza ni TV <laughs> ni gazeti jambo la pili umetajwa mbele ya nani kila mmoja anaangalia gazeti anasoma gazeti kila mmoja anatazama TV walokuwa maasi wasokuwa maasi lakini angalia huku nani anayekutaja Allah subhanahu wa ta'ala na akutaja mbele ya nani mbele ya ibadu mukramun waje wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambao kwamba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hawa muasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wao ni ibada na toa kwenda anayekutaja ni Allah na watajwa mbele ya malaika ilikuwa hamu yako huku iwe kubwa zaidi ushikamane na majalis kama haya ili upate kutajwa daima na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anahitajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka anakuwa na daraja anajiandalia sehemu yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala manzila yake na daraja yake inakuwa ni yenye kwenda juu na kupaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo majalis kama hizi ni majalis ambazo kwamba zina faida nyingi zina thamarati zisokuwa na idadi natija yake ni kubwa sana e, kwa mtu ambaye kwamba anashikamana nazo mbali na faida ambazo kwamba unatoka nazo katika kule kusomeshana kwenyewe mambo mbali mbali pengine ambayo kwamba ulikuwa huyajui ama mengine umesahau utakumbushwa kubwa zaidi kushinda yote hayo ni kwa tuko katika mwezi wa ramadhani shahru ramadhan alladhi انزل فيه القران Mwenyezi Mungu atuambia Subhanahu wa Ta'ala mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao kwamba imeteremshwa Qur'ani ndani yake. Kwa hivyo tuko katika shahru al-Qur'an. Mwezi wa Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr. Mwenyezi Mungu asema inna anzalnahu hakika sisi tumeteremsha hiyo Qur'ani fi lailatul qadr katika usiku wa cheo na usiku wa cheo lailatul qadr upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa hivyo kuna munasaba mkubwa kati ya Qur'ani na mwezi wa Ramadhan na ndo kaona as-salafus salih wema walotangulia ridwanullahi alayhim ajma'in ilipokuwa ikifika wakati wa Ramadhan basi mwezi wao huu wakihusisha kwa Al-Qur'an al-Karim Al-Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra Mungu amrahamu Imam Malik alikuwa na darsa nyingi za fikhi za hadithi za masomo mbali mbali lakini unapoingia mwezi wa Ramadhani huambiwa wanafunzi wake huu ni mwezi wa Qur'an Hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih radhwanullahi alayhi majma'in Mwezi huu imma watahusisha ni kwa Qur'ani tupu kwa kusoma na kusomesha imma watajalia wakati wao mkubwa uwe ni wa Al-Qur'an al-Karim kwa hivyo shahru Ramadhan wa shahru al-Qur'an hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ndipo pale unasikia al-Imam Shafi'i akikhitimisha khatma sitini kwa, kwa mwezi mzima wa Ramadhani yani kila siku khatma mbili mchana moja usiku moja ndipo pale ukisikia Ibn Abbas alikuwa akikhitimisha khatma tisini ndipo pale ukisikia aima na aima mwenye khatma 30 mwenye 40 ukitaka kuwajua zaidi rudi katika atibyan في اداب حملة القران جاء الامام النووي ام يتاج مع علماء mbali mbali na idadi ya khatma ambazo kwamba walikuwa walikuwa wakizisoma naam pengine mtu atasema lakini azaman ghairu zaman wan nas ghairu nas zama zile bana si zama zetu hizi zama zitafautiana na watu ni wale si watu hawa ha -ha. zama ni zama wakati ni wakati ni vile wewe utadil nao ni vile utakavyo upeleka wakati lakini wakati ni wakati 
Eh, wale ikiwa walipewa barakatul wakt ikiwa Mwenyezi Mungu aliwakirimu na baraka ya wakati hata wewe anaweza kukupa kwa sababu asaki baki anaipeana yuko Mwenyezi Mungu yupo daima kama alivyowapa wale na wewe pia anaweza kukupa, anaweza kukupa ni uamue ni uamuzi wako tu uamue kwa mimi nita uh, taweka nafasi ama nitatenga wakti wa kusoma alquran alkarim nitajiweka katika hali nzuri nitakuwa na mafungano mazuri na Mola wangu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu atakupa barakatul wakt lakini ikiwa hatutoweza kupata khatma 60 wala 90 wala 100 wala 30 basi tusikose japo khatma moja katika mwezi wa Ramadhani japo moja tusome Qur'ani mwanzo paka mwisho japo mara moja tu fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu jifananishe na wao ikiwa hamkuweza kuwa kama wao hamkuweza kufika 60 90 basi jifananisheni japo kwa moja mbili fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu kwa hivyo shahar Ramadhani shahar Al-Qur'an mtu atakana aisome Qur'ani kwa wingi na ahudhurie darsa za tafsiri Al-Qur'an apate kujua kile anachokisoma kwa sababu ukishajua kile unachokisoma ndipo unapopata tadabbur mazingatio hatutaki kani sisi tusome hadhan ka hadhi shahr hatutaki kani kusoma Qur'ani kuikariri kama kasuku vile anavotamka la Qur'ani nataka isome kwa tadabbur afala yatadabbaruna Al-Qur'an Mwenyezi Mungu uliza katika Qur'ani. Hawa zingati Qur'ani, angalia na Mwenyezi Mungu alipozungumzia kuzingatia, alitaja Qur'ani yote. Asema afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hawa zingati Qur'ani, yani ukisoma Qur'ani popote watakika na uizingatie. Tafauti na kusoma, Mwenyezi Mungu alipokuja katika kusoma akasema fakra'u ma tayassara min. Someni kile mnachokiweza. Lakini katika kusoma anasema kile mnachokiweza lakini katika kutadabbur na katika kuzingatia amesema Qur'ani yote kwa hivyo utakapojua maani za aya ndipo pale utakapokujua kusoma kwa tadabbur ndipo pale Qur'ani italeta athari katika moyo wako nyoyo zimekufa mtu anasoma Qur'ani lakini inaishia kwenye koo hapa haiteremki katika moyo haifiki ile athari yake kwa sababu Qur'ani namna ilivyokuwa na athari inataka imeltishe moyo iudeushe mtu uwe uathirike u- ufike hali ambayo kwamba si ya kawaida kukuisoma ile Qur'an lakini mtu atasoma Qur'ani wala ana habari na pengine kama wale tuliwaambiwa yaqra'una yaqra'u al-Qur'an wal Qur'an yal'anu Qur'an wengine huisoma Qur'ani na Qur'ani ya walani kwa sababu gani? Sababu mwenye isoma ala la'natullahi 'ala al-kadhibin la'ana Mwenyezi Mungu iwapate wenye kusema urongo na mrongo mkubwa yeye. Ajilani mwenye na hiyo Qur'an. Sio na tatizo hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na kulaaniwa na Al-Qur'an al-Karim. Kwa hivyo kujua maani za Qur'an kwa kupitia madarsa ya tafsiri ndio utaweza kuwa na tadabbur katika nini? Nyoyo zimekuwa ngumu. Nyoyo zimekuwa kama mawe. Angalau Mwenyezi Mungu alipozungumzia waja wake wewe masema idha tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya asema wakisomewa aya za Mwenyezi Mungu wakisomewa alqur'ani huporomoka wakasujudu na kulia nani yulia kwa ajili ya kusoma qur'ani kati yetu lini ushika msahafu hivi ukasoma mpaka ukalia kwa sababu nyoyo zimekuwa zimesusua zimekuwa ngumu thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara au ashaddu qaswa kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema thumma qasat qulubuhum kisha nyoyo zao zikawa ngumu min ba'di dhalika fa hiya kal hijara zimekuwa kama mawe asema au ashaddu qaswa ama iza kuwa ni ngumu kushinda tamawe kwa sababu inna min al hijarati la ma yatafajjaru minhu al anhar kuna mawe mengine hutoa maji lakini moyo wako na mnulfuku wa ngumu wa tamaji hapo maji yenyewe yanotoka katika moyo ni machozi chozi jicho halimwagi kutoka manna athari inayotoka katika moyo takao shindwa na jiwe azakumullah utakubali vipi mtu shindwa na jiwe jiwe litoe maji moyo wako ushindwe kutoa chozi ndipo pale sayyiduna alhasan albasri mungu abraham bwana wa mabwana wa tabiina ama katika mabwana wa tabiin alhasan albasri alikuwa ikifika kusoma hadithi ya jidha Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kutengeziwa mimbar alikuwa akiegemea gogo la mtende sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 
alipotengezewa mimba ligogolo mtende likaekwa kando kidogo si mbali khatwa kama sita tu siku hiyo ana khutubu mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi imefika daraja ya tawatur ana khutubu mtume inasikika sauti gogo linalia gogo la mtende lalia uweza kushangaa ukisikia hivi lakini hadithi ipo imefika daraja ya tawatur waliopokea katika maswahaba ni wengi hawana idadi gogo lalia lalia kwa sababu gani kwa sababu ya kukosa kuguswa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam linalia kwa sababu halikutupwa wala halikufanywa kuni wala halikwenda kuzikwa liko pale pale karibu na mtume sallallahu alayhi wa sallam ikiwa ni ukaribu upo lakini limegosa nini limekosa tu kuguswa linalia mpaka mtume sallallahu alayhi wa sallam akateremka juu ya member akaenda akalipapasa kama anavotulizwa mtoto mdogo akilia bali imekuja katika riwaya ya imam ahmed katika musnadi yake asema lau ningekuwa siku likumbatia lingebaki kulia paka siku ya kiyama lau ningekuwa yani alikwenda mtume akalikumbatia haswa lile gogo namna alivyokuwa na rahma mtume sallallahu alaihi wasallam paka na mimea akalikumbatia lile gogo mtume sallallahu alaihi wasallam ndo likatulia sasa sayyiduna alhasan albasri ikifika katika hadithi hii akizungumza na watu huambia jidhun hanat li rasulillah au hanna li rasulillah fama balukum ashabul qulub asema hili gogo la mtende lilimlilia mtume nyinyi wenye nyoyo mvipi mwalia ama mtashindwa na gogo la mtende katika kulia gogo lililia vipi wenye nyoyo sindotakana wastahi wastahi zaidi kulia na yule mmoja akasema wa hanna jidhun ilayhi wa huwa jamad fa ajibun an tajmud al ahya'u sema gogo lililia na ni jamad jamad ni vitu visokuwa na roho visokuwa na moyo lakini lililia <coughs> sisi wenye nyoyo zetu wenye eh, mioyo yetu wenye roho zetu wala hatujui kulia ndio unaona kuna kitu kinaitwa ilmu nafs al buka kuna ilmu nzima ilmu ya kulia ni ilmu na wanaojua ndo wanaoitambua yani kulia ndugu zangu ni ibada kubwa sana katika ibada ambazo kwamba watu wamegafilika nazo kulia ni ibada kubwa sana ambazo kwamba watu wamegafilika nazo kuna vitu mbalimbali mbali venye kutoa machozi katika macho unaweza kutoa chozi kwa sababu umeingia na uchafu ni mdudu amekuingia ni radhi fi'il hukulia hiyo e, kuna kutokwa e, na machozi e, kwa pengine ni macho yako mwenyewe ni magonjwa lakini kuna kule kutokuwa na machozi kwa kulia. Umeathirika ndani ya moyo ukalia. Na hilo ni jambo la kawaida eh, eh, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama inna alaina la tadma. Hakika jicho lenye kutoa machozi Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema. Kwa hivyo kimau mbile jicho ni lenye kutoa machozi lakini machozi tunaokusudia hapa ni machozi ya kilio sio machozi ya machozi ya radhi fi'il la maingia mdudu au mgonjwa ni machozi ya kilio na kilio chenyewe pia vinatofautiana sisi mara nyingi tukitoa chozi ni kwa ajili ya kukata vitunguu mtu ankata vitunguu ndo anza kutoa chozi wengine pengine kwa ajili ya kuangalia filamu kuna ekta fulani sijui amfariki sijui actress wa babake mamake mtu tamuona wallahi tena hasa madada zetu na mama zetu na hivi vipindi vya kituruki vile maliza jamii hivi mtu anakaa hivi ana mtu habari ajua nitamthilia wallahi ajua ni urongo mtupu ni acting lakini utamuona mtu yualie tena <laughs> yualie kisawa sawa mpaka kwa sauti na hana raha siku nzima siku hiyo lakini atasoma Qur'ani mwaka mzima mwagi chozi hata moja shona shida shona nyoyo zilivoku zilivoathirika na dunia lakini kilio cha kisawa sawa ni ulie kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtaja katika kumtaja Mwenyezi Mungu ni kusoma maneno yake ni dhikr afdhalu dhikr ni kusoma nini qiraatul qur'an ni kusoma alquran alkarim ndio afdhalu dhikr kwa kusoma qur'an ndio tena ulie mtume sallallahu alayhi wa sallama asema katika watu wa saba watakao kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kuna mmoja aliyemtaja Mwenyezi Mungu dhakara Allah khaliyan fa fadhat aina asema huyo amekaa peke yake kando kando kwanza yuko peke yake 
Kwa nini kando mtume ajua kwa sababu kuna wengine hulia lakini hulia riai. Hulia lakini hulia riya atakao watu wa muone aswa katika mwezi wa Ramadhani usikifika tarehe 15 kwenda 20 25 watu wajua bahasha za zaka za tembea basi ndio hujiliza kweli kwenye matarawe kama wewe waathirika kwa sababu ya kusoma Qur'ani na kwa sababu ya sala tarawe mbona usilie kuanzia siku ya kwanza uje ulie hizi siku za mwisho mwisho eh sijui tarehe 20 20 wako wako wanaulia lillah atukatai lakini kuna wengine wajiliza kuna kulia na kuna kujiliza ndio yule mmoja asema idha shtabakat dhumu'un fi khududin tabayyana mambaka mimman tabaka asema ile machozi yakeanza kumwagika katika mashavu katika uso ndio hujulikana na Elia na anajiliza kuna wengine machozi yao ni machozi ya mamba machozi ya mamba mamba utoa chozi na mdomo uko wazi hivi mara kikija kidege akafunga mdomo akamtafuna sheikh alikuwa walia wewe sasa hivi kumbe jicho ni chozi la kumnini la kumtega la kumtega kidege kije kisimame pale ndio hama chozi ya mamba wajau abahum isha an yabkun katika surati yusuf Mwenyezi Mungu asema wale ndugu zake Yusuf wakamjia baba yao eh wakati wa nini wa usiku ya bukun wa yabkun wakiwa wanalia eh sheikh yenyewe Mungu kwenda kumtumbukiza ndugu yenu katika kisima nguo yake mkaipa kadamu ya urongo alafu mwaja mwalia kilio gani cho ndio kile kilio cha mamba Eh, wajau abahum isha ayyabkun kwa hivyo kilio kinachohitajika hapa sio kutokwa na chozi tu ha, ni utokwe na chozi kuathirika kutokana na nini kutokana na hashia ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ainani la tamassahum annar macho mawili hayaguswi na moto macho mawili hayaguswi na moto jicho la kwanza asema ainun bakat min khashiyatillah ni jicho lililolia kutoka maana na kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khashi ya mimwathiri akalia. Hili haliguswi na moto kabisa. Asema wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Na la pili ni lile lokesha la kulinda katika nini? Katika jihad. Haya macho mawili hayaguswi na moto Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema. Na ndo kaona salafu salih radhiyallahu alayhim ajma'in thaqafa kama hii ya kudia walikuwa wanaijua ilifika daraja baadhi ya wema walotangulia walifanya khati mbili laini mbili katika uso wao kutokana na wingi wa kulia. Yaani yale machozi namna yanavyomwagika kwa wingi mpaka ikaacha alama katika uso wao. Kwa wingi wa kulia. Sisi mtu kimuuliza mara mwisho alialini atakwambia alipofariki babu yangu lakini lini ulilia kwa ajili ya swala lini ulilia kujitaja Mwenyezi Mungu lini ulilia kwa ajili ya Qur'ani hatusemi tutokwe na alama mbili katika uso ah, daraja hiyo tutasema hatuwezi kufika pengine ah, basi japo eh, kwa, kwa, kwa mwezi mara moja walia eh, kwa ajili ya khashia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam safari moja anamwambia Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud anamwambia nisomee Qur'ani Ibn Mas'ud anamwambia aqra'u alayka wa alayka unzir aw aqra'u wa alayk aqra'u alayka wa alayka unzil likusomee na wewe ndio uliteremshiwa Qur'ani mtume amwambia isome napenda kuisikia kwa siku kwa mimi akaanza kusoma mpaka alipofika fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida mtume akamwambia hasbuk akamsimamisha sayyidna abdullah ibn mas'ud asema fadharifat aina fa idha aynahu tadhrifan macho yake akaanza kutoa machozi tume sallallahu alayhi wasallam kwa kusomea Qur'an kumwathiri mpaka akawa natoka na nini na machozi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallam masahaba zake vile vile sayyiduna abu bakr radhiyallahu an alipokuwa mtume mgonjwa mtume sallallahu alayhi wa sallama anamrisha mwambieni abu bakr rasulishe Sayyidatuna Aisha mwambia Rasulullah Abu Bakar ni mwingi wa kulia atashindwa hataweza kulia hataweza kuwasalisha mwingi wa kulia hivi ndivyo alivyokuwa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hivyo hivyo eh alikuwa akilia wanaosema walosali nyuma yake tuko safu ya mwisho tunamsikia akilia namna anavyoathirika na ayat hivi ndivyo alivyokuwa sahabati Rasulillah hivi ndivyo alivyokuwa as-salafu salih radhiyallahu alayhi majma'in Al Imam Al Auza'i kuna mwanamke mmoja ama mama mmoja amekwenda nyumbani kwake siku hiyo Al Imam Al Auza'i alikuwa na musalla na hii ndio ada ya wema katika nyumba yao wanahusisha sehemu hivi kwa ajili ya nini kwa ajili ya kufanya ibada zao kuswali kusoma Qur'ani 
katika muswalla yake yule imam yule mama alipofika katika muswalla ya imam alauzai akaona kuko maji maji akamwambia mke wa imam auzai akamwambia muswalla ya imam eh kwa nini huu uchungi wa watoto waje kumwaga maji hapa yeye yeah, akijua watoto pengine wakuja wakamwaga maji mke wa auzai amwambia ni auzai atoka hapo sasa hivi alikuwa lia sasa ni kilio gani kilotoa machozi mpaka kukatota pale mpaka mtu akadhani kumwagwa maji kilikuwa kilio sampuli gani hichi astafriq ad-dam'a min 'aynin qad imtala'at min al-maharim wal zamhimiyata an-nadami sema al-imam al-busiri astafriq ad-dam'a min 'aynin qad imtala'at min al-maharim toa machozi katika jicho lilojaa maharim tuangalie mangapi sisi ya haramu kila siku macho tumeyachafua basi safisha ule uchafu ulioingia katika macho kwa kulia safisha kwa nini kwa kwa kulia kwa hivyo thakafa ya kulia ndugu zangu ni thakafa kubwa sana ni kitu ambacho kwamba ni ibada ni ibada tena ni ibada kubwa ambayo kwamba wengi la kusikitisha wame wamegafilika nayo as-salafu salih radhwanullahi alayhi majma'in wa kisoma alquran wa kiathirika nayo kwa nini wakiathirika kwa sababu walikuwa wanajua nini wanachokisoma. Sasa ili na mimi tujue mili mimi na wewe tujue nini tunachokisoma ni mpaka tuwe tutasoma hizi durusi za tafsir tuhudhurie. Naam, kwa hivyo ndio zikawekwa darsa za tafsiri haswa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuwa ni mwezi ni mwezi wa <coughs> wa Qur'an. Mbali na hapo kuna kupatiliza ile fursa kubwa ama ofa kubwa aliyotupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ibada yote unaifanya sababu zake inakuwa ni maradufu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ibn Khuzaima na wengineo kutoka kwa Salman al-Farisi anasema man taqarraba anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khairi كان كمن ادى فريضه كان كمن ادى فريضه فيما سواه ومن ادى فريضه كان كمن ادى 70 فريضه فيما سواه اسمه متوم صلى الله عليه وسلم يوت اتكي جكربشا اتكي جكربشا كو ناني كو منيزي مونغ سبحانه وتعالى بخير كو جامبو لا خيري سي جامبو لا فرادي جامبو لا سنه تو امي سوالي ركابين لي زباديه او امي سوالي ذوحا امي فانيا جامبو لولوتي لا سنه kana kama man adda faridatan fi ma siwa thawabu utakazozipata ni thawabu za mtu alofanya jambo la faradhi nje ya ramadhani zile thawabu anazozipata mtu akifanya jambo la faradhi nje ya ramadhani ndio utakazozipata kwa kufanya sunna asema wa man adda faridah na takaitekeleza jambo la faradhi kana kama man adda sab'ina faridatan fi ma siwa atakuwa ni kama alofanya mara sabini kwa nje ya ramadhani faradhi moja kwa faradhi ngapi Sabini. na sunna kwa faradhi angalia ofa ilivyokuwa kubwa sisi lakini ofa hizi hatuzitaki kwa sababu sisi ni watu madiyuna ni watu tutapenda nipe nikupe hapa kwa hapa eh wataka mtu ukione lakini ukiambwa kiko huko cha kusubiri ah mbali sana huko nitakipata wapi lakini eh, akitoka safari kwa mlewa akisema ukitia credit ya shilingi 100 utapewa 500 au utapewa 1000 sote tutakwenda kutia na asiyekuwa nazo atakopesha kwa nini kwa sababu jua nitatoa 100 nitapoa 500 ndio tulivyo eh madi yuna tutaka tukione na pale pale kitokee lakini ukiambiwa faradhi moja utapewa sabini kwa kuwa utapewa huko mbele una una haraka sana nataka kukiona sasa hizi wala una habari nacho hukifadhi kwa kupatilizwa zama kama hizi tukufu na kama wanavyosema aima kuwa thawabu huzidishwa kwa moja katika mambo matatu kwa moja katika mambo matatu kuna sharafu zaman na kuna sharaful makan na kuna sharaful hal utukufu wa zama utukufu wa wakati na kuna utukufu wa sehemu na kuna utukufu wa mtu mwenyewe hali yake mafungamano yake na Mola wake subhana wa ta'ala yani mtu ukijiweka vizuri ukiwa na istikama umeshika njia ya sawa jambo unalolifanya haupati thawabu sawa na mtu wa masia hata kama tafanya mkuja kuswali nyote lakini swala zenu haziwezi kuwa sawa kwa sababu ya nini kwa sababu ya sharaful hal kila unapojikurubisha zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi na thawabu unazidishiwa Alafu kuna sharaful makan utukufu wa sehemu si kila sehemu ziko sawa hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu sunna ya tafadhul kufanya baadhi ya vitu kwa ni bora kuliko vingine Mtume asema 
صلاه في المسجد الحرام تعدل مئة الف صلاه في غيره كسوالي صلاه moja katika almasjid alharam maka ni sawa na swala ngapi swala laki moja katika misikiti mingine swala moja tu kwa nini kwa sababu ya sharaful makan utukufu wa sehemu ile sehemu sio sehemu ya kawaida ukienda katika msikiti wa mtume asema wa salatun fi fi fi, fi masjid khairun min eh, 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 salatun fi masjid alharam ta'dilu 100 alf salah wa salatun fi masjid ta'dilu alf salah na kuswali katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallama ni sawa na swala elfu moja na katika baitul maqdis ni swala na ni sawa na swala 500 kwa nini huku laki huku elfu huku 500 na ni swala ile ile ambayo kwamba unaiswali hapa hapa masjidul huda ni kwa sababu ya sharaful makan utukufu wa sehemu kwa hivyo sehemu ikiwa tukufu na na ile thawabu huongezeka amali ujira wake huongezeka ndio naona ukisoma alquran alkarim sayyiduna zakaria alipokuwa ataka mtoto alipokwenda katika mihrab akamwona uh, sayyidatuna maryam anafanya ibada na akamwona pale ana chakula ambacho kwamba hakiko mjini yani chakula si cha kawaida kama wanavyosema maulama wasema alikuwa akipata matunda ya sama wakati wa winter na akiona matunda ya winter wakati wa sama yani chakula ambacho kwamba sokoni hakipatikani yule akiona pale kwa saida tuna maria akimuuliza anna laki hadha umpata wapi hichi khalat huwa min indillah kinatoka kwa nani kwa Mwenyezi Mungu yani ateremshiwa chakula kutoka peponi saida tuna maria saidina zakaria alipoona vile hapa huyu anafanya ibada gani hapa mpaka kastahiki kuletiwa chakula kutoka peponi akajua hii sehemu sio sehemu ya ya kawaida Mwenyezi Mungu atuambia hunalika da'a Zakaria rabba pale pale Zakaria akamwomba Mola wake pale pale Zakaria akamwomba Mola wake yani Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa aweza kusema fada'a Zakaria rabba Zakaria akamwomba Mola wake lakini kuna siri gani kutajwa pale pale kwa nini tajwa ile sehemu Mwenyezi Mungu anataka kutufundisha sharaful makan utukufu wa sehemu. Yaani kwa sehemu ikiwa ni sehemu ya kufanywa ibada, sehemu ambayo kwamba imekusanya waja wema, sehemu ile haiwezi kuwa sawa na kwingine. Ndio naona Sayyidina Zakaria pamoja na kuwa ni mtumi, lakini akamwomba Mwenyezi Mungu pale pale kupatiliza nini? Sharaf al-makan. Alafu kuna na sharaful ha, sharafu zaman, utukufu wa zama. Zama zinapokuwa ni tukufu wakati unapokuwa ni tukufu amali ndani yake thawabu haiwi sawa na kwingine na ndo kaona mtumi sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam At-Tabarani katika Mu'jam asema mtumi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazo nafahat anazo vipawa anazo barakat rahma na baraka nazoziteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna lillahi fi ayyami dahrikum katika masiku ya mwaka wenu yani kuna masiku katika mwaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremsha nafahati zake zaidi na barakati zake kutoka maana na utukufu wa zile siku kutoka maana na utukufu wa wakati ala fata'arradu laha mtume atuambia haya fanyeni bidii katika kwenda kuzitefuta kuzipata hizo rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi tuko katika masiku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameyatukuza masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kinachotakikana sasa kwetu nini ta'arrud laha fanye bidii sasa katika kwenda kuzipata zile nafaa za Mwenyezi Mungu na baraka zake na rahma zake zinazoteremka katika katika mwezi kama huu kwa kukitirisha ibada kwa kusoma Alquran karibu kwa wingi na kwa kutoteremsha himma sisi tatizo tulikuwa nalo tumekuwa kama pressure ya Coca-Cola. Sio nilikuwa Coca-Cola ukifungua mwanzo alafu yatulia ndivyo tulivyo. Yaani siku ya kwanza Ramadhani mashallah safu 8 nenda Nenda siku mbili tatu zaanza kupungua saba, zaja sita, mwisho tuarudi tatu nne tu. Wao huwa wajiuliza ni watu wa ngura mji ama mvipi? Mwana tumeanza vizuri sasa mwisho tuenda kumaliza ndo watu wapungua ambapo ilikuwa kinyume yani kila siku zikienda kumalizika ndo ndo ibada yako izidi ndo uzidi kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Imam Ibn al-Jawzi alikuwa akisema innal khaila idha sharafa al-mudmara asra 
Asema farasi akikaribia kumaliza mashindano huongeza spidi. Yaani akijua pale ndo mwisho basi ile spidi huiongeza ile farasi. Asema fala takunil khailu afdana mink. Usimfanye farasi akawa na akili kushinda wewe. Yaani farasi akiona pale mwisho ongeza spidi. Wewe una Ramadhani ile mbekisha siku kumi enda kuisha ndo mwanzo anza kupatwa na futuru. Ndo mwanzo anza kurudi chini. Yaani utakuwa utashindwa na akili na farasi. Sikubali asema usikubali farasi akushinde kwa akili. Sasa sisi mara nyingi futuru inatupata. Eh katikati ya mwezi wa Ramadhani. Badili ya kuongeza hima hima ndo zinazidi zinazidi kushuka. La utakana mtu ndo ufanye bidii. Upatilize kwa sababu wajua huu utakwisha huu msimu. Na ni msimu wa khairat. Sijui kama mwakani nitaupata ama siupati. Pengine hatutofika. Leo Mwenyezi Mungu ametupa uhai tuko hapa. Pengine mwaka ujao mtaniita marehemu. Mwezi kujua Hakuna anayejua hakuna mwenye zamani ataishi mpaka lini? Hakuna anayejua umri wake utakwenda mpaka kiasi gani? Ni moja katika mambo anayojua Mwenyezi Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo madamu hujui kama Ramadhani ya mwaka ujao utaipata, patiliza Ramadhani ya mwaka huu. Usisubiri mpaka ukasema ya late. Eh? Usisubiri mpaka kuja kuzikwa ukaanza kusema ya late ningerudishwa nikafanya. Nikapatiliza wakati wangu kwa kufanya ibada. Kama yule bwana alikuwa na Alhasan al-Basri wako mazishini wanazika baada ya kuzika mesimama kwenye kaburi Alhasan al-Basri akamuuliza ukimwona huyu aliyezikwa hapa sasa yuatamani nini wadhani yuatamani kitu gani huyu mtu aliyezikwa hapa yule bwana akamwambia Alhasan al-Basri yuatamani lao aregeshwa duniani akafanya mema kwa wingi atamani lao atarudishwa katika uhai duniani ili afanye mema kwa wingi al imam al hasan al basri akamwambia yamempita yasikupite yani yeye khalas ashaziko yamempita hawezi kurudi lakini we bado uko hai hujazikwa yani usisubiri mpaka uzikwe uanze tena anatamani nirudishwe ha usisubiri fike huko patiliza kuanzia sasa wakati utumie kwa uzuri kwa katika kufanya ibada sisi katika mambo ambayo kwamba tuna feli ndani yake ni kutojua idaratul waqt tutojua kutupeleke kupeleka wakati sisi nyakati zetu tutapoteza katika machezo tu mara nyingi katika kuzitumia katika kufanya khairat hatujui hatuju, mara nyingi tuweza kushughulishwa na dunia yetu lakini akhera yetu wala tusiwe na habari tuweza kushughulishwa na amwali mali zetu zitatushughulisha mashallah tujue kujipanga saa fulani paka saa fulani na meeting na mtu fulani kwa ajili ya biashara fulani yani katika mambo yetu ya kidunia tunaweza kuyapanga lakini katika dini mtu useme mimi kwa siku moja nitakuwa na nusu saa ya kusoma Qur'ani, nitakuwa sijui na dakika kumi za kuleta istighfari, nitakuwa na dakika kumi za kumsalia mtume, kujipanga katika dini hivyo hatuna. Lakini mashaallah kidunia una za mwezi mzima, eh, za mwezi mzima usha ushajipanga, ushaona jambo lilipokuwa hatari na wakati wako wa kupotea. Umri wako unasongea kila ukisongea unakaribia kwenye kaburi unakaribia kufariki wala huna habari wala hujali ndole Abu Bakr ibn Ayash Mungu amrahamu moja katika wema walotangulia alikuwa akisema akizungumzia watu wa zama zake makarne yaliyopita karne kumi nazi lopita Abu Bakr ibn Ayash alikuwa akisema na sijui wallahi la wangeona watu wa zama zetu angesema nini asema law sakata min ahadihim dirhamun la dhalla yawmahu yaqul inna lillah dhahaba dirhami asema law mmoja wao atangusha dirham dirham moja tu si elfu wala mia dirham moja asema law mmoja wao atangusha dirham moja tu ataipoteza la dhalla yawmahu yaqul ataka siku nzima anasema inna lillah siku nzima inna lillah wa inna ilayhi rajiun mpoteza dirham bana kwa sababu ya nini ya kupoteza dirham utadhani amfiliwa shekh inna lillah asema wa huwa yadhhabu umru na hiyo umri wake unaenda umri unapotea wala yaqul wala hasemi inna lillah dhahaba umri hasemi inna lillah umri wangu umepotea hasemi hilo kabisa kwa sababu gani ninomjalisha ni dirham si umri umri wake wakatika amali jema hafanyi hana zadi yoyote ya kuipeleka kwa Mwenyezi Mungu hajali wala halimshtui asema wala kad kana wala kad kana lillahi aqwamun yahfadhuna alawqat wa yuamiruna ha bitaat asema Mwenyezi Mungu alikuwa na watu mijana dume watu wa kisawasawa yahfadhuna alawqat walikuwa wakizihifadhi nyakati wakihifadhi wakati wao 
wayuamirunaha bitaat na wakizipamba nyakati zao kwa kufanya mema hawakubali wakati upote hivi hivi mijana dumi akisawasawa lakini sisi wakati mara ngapi tunapoteza yule mmoja anamnasihi mtoto wake anamwambia Abu Naya inna minar rijali bahima fi surati ar-rajuli as-sabi'i al-mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi fa idha yusabu bi dinihi lam yash'uri amambia Abu Naya ewe mwanangu inna minar rijali bahima hakika katika watu kuna wengine hawana tofauti na wanyama katika malengo yao Yaani malengo yao wao mnyama lengo lake nini? Hamu yake nini mnyama? Tumbo lake, ale tupu yake, yakidisha hawa yake. Ndio malengo ya mnyama. Kuna na watu sampuli hiyo. Je, hamu yake katika hii dunia tumbo tupu? Bas. Amambia Abu Naya inna minar rijali bahima, kuna wengine hawana tofauti na wanyama. Lakini fi surati ar-rajul as-sami'il mubsiri, ukimwona shape yake, shakili yake amekaa kama mwanadamu ana masikio na macho vile alivyo mwanadamu ndio shape yake lakini malengo yake hamu zake nini ni za kihayawani azakumullah amwambia fatinun bi kulli musibatin fi malihi anajua kila msiba unaompata katika mali yake akapoteza shilingi mia tu katika hisabu shekhe anajua itafuatiliwa shekhe hiyo na usiku nzima pengine usiku atakosa usingizi na mchana mzima tabaki na lillah mepoteza shilingi mia shekhe fatinun bi kulli musibatin fi malihi asema fa idha yusabu bi dinihi lam yash'uri akipatwa na msiba katika dini yake wala hana habari swala imempita ah si takidhiwa tu mbona pesa ikipotea huseme ah Mwenyezi Mungu atanipa badala yake fa idha yusabu bi dinihi lam yash'uri hana shuuri yote wala hana hisia ndio ule umri unapotea kabisa ibn Ashir min as-sinin ghulamu rufi'at an nadhirihi al-aqlam ndio mshairi asema mtoto wa miaka kumi <coughs> ni mtoto bado ajaanza kuandikiwa madhambi ibn Ashirin al-siba wa at-tasabi laysa yughnihi laysa yughnihi an hawahu malamu wa miaka 20 tena utoto wa mshughulisha yeye ni mtu wa hawa wa matamanio tu ataka machezo machezo ataka vitu gani yuko katika sinu al-muraha tena والثلاثون قوة وهيام ولوعة وغرام سما اكفيك مياك ثلاثين دوك ندوك وانا نغوفو لكن ابيا دام دو هو موتو موتو نما غرام كوبندا بندا نا نيني اسما اذا زاد بعد ذلك عشر فتمام وشدة وكمال اكيزيد مياك كومي دو ساسا متيمية ساسا مكوى شبابا كساسا انا نمبو فيك مياك اربعيني امتو دو انا كاملي كساسا كيا كيلي kwa sababu amefika nini? Amefika kama wanavyosema maula amefika aswaqul akhira. Amefika soko la akhira au masoko ya akhira. Sasa nadhir sianza kumjia pengine e, ndevu nyaupe ama nyele nyaupe mvi uchanza kumtoka toka akili sasa zinaanza kutimia. Asema uh, wa ibn khamsina marra anhu sibahu fa yarahu ka annahu ahlamu. Asema na ule wa miaka khamsini utoto tena ushampita, ushababu wake ushapita sema fayarahu ka annahu ahlamu huona kama ndoto juzi tu liko na miaka 20 bana nkioa leo 50 nishafika aziona kama ni ndoto asema wa ibnu sitina sayyaratul layali hadafan lil manuni wa hiya sihamu na yeye mwenye miaka 60 tena masiku amempeleka tafuta kifo tena eh kwa sababu mtume atuambia a'maru ummati baina sitina wa sab'in umri wa ummati wangu utakuwa kati ya 60 na 70 wapo atakaopita lakini ni wachache wengi watakuwa ni kati ya 60 na 70 na pengine hata usifike huko watoto wadogo wadogo wanafariki eh amaru ummati yani wengi aghlabu ya ummati wa mtume umri wao utakuwa ni kati ya 60 na 70 asema wa ibn sab'ina asha ma kad kafathu wa atarathu wa sawis wa siqamu na wa miaka sabini ameishi kiwango cha kutosha sasa ni kupata kupatwa na magonjwa na mawasiwasi ashafika umri tena wasiwasi mwingi na magonjwa asema idha zada baada dhalika ashrun balagha alghaya allati la turamu asema ikifika ikizidi miaka kumi yani ikifika thamanini amefika kiwango tena ambacho kwamba si kawaida kupati, kufi, kukifikia sababu ni sitini na sabini eh kiongezeka 10 80 si kawaida mtu kufikia asema wa ibn tis'ina 
la tasalni anhu fa ibn tis'ina ma alayhi malamu kufika tena miaka 90 wewe usiniulize habari zake wewe wala hala umiwi wa idha zada ba'da dhalika 10 fa huwa hayyun ka mayyitin wassalam ikiongezeka miaka 10 tena kufika 100 huyo ni ni yuko hai lakini kama aliyekufa ujulikani mayiti ni hai yuko yuko tu wassalam kwa hivyo a'mar hivi ndivyo zilivyo kila unapotangulia mbele ndo unakaribia katika nini katika kifo chako kwa hivyo upatilize katika kufanya khairat hasa katika misimu hii bora misimu mitukufu ama msimu huu wa Ramadhani tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kutumia misimu kama hii na kupatiliza wakati katika misimu kama hii katika kufanya khairat na katika kufanya mambo yenye kumridhisha inna huwa liyu dhalika wal qadiru alayhi insha Allah ders yetu ya tafsir wakajana walillahi alhamd Mwenyezi Mungu alituwezesha tukafasiri suratul Fatiha Uh, mwaka huu kwa kuwa tutaenda tutaenda na tartib hiyo hiyo mpangilio hiyo hiyo ama mpangilio huo huo tutaanza suratul bakara sura ya pili baada suratul fatiha mungu akituwezesha na kitupa umri na afya tutakuwa tuki e, toa kila siku isipokuwa siku ya juma siku ya juma tutatosheka na khutba ya juma lakini siku zingine e, kila siku baada salat adh-dhuhr tutakuwa na darsa yetu ya tafsir ya sura al-baqara tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina istami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana kuna swali lolote na lufungamana na saumu ama haya tulizungumzia swali lolote اخي ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر الينا يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب امين
pengine mtu ata jiuliza mbona dhikri na dua kama hii tumeleta baada swala tumeleta sasa na dhikri na dua kama hii tu tutakana tuilete kila wakati kila unapopata fursa katika mwezi mtukufu wa ramadhani kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia iletwe kwa wingi katika hadithi ya Salman al-Faris ilopokiwa na Ibn Khuzaima ambayo kwamba sanadi yake ni hasan kama alivyosema al-Hafidh al-Tirmidhi asema mtume sallallahu alaihi wasallam fastakthiru fihi min arba'i khisalin mukithirisheni katika mwezi wa ramadhani kuleta mambo manne akasema khaslataini turduna bihi ma rabbakum mawili katika hayo manne mkieleta mnamridhisha Mola wenu subhanahu wa ta'ala wa khaslataini la ghina bikum anhuma na mawili hamuna budi nayo kuyaleta akasema fa amma alkhaslatani allatani turduna bihi ma rabbakum ama yale mawili ya kwanza ambayo kwamba mkieleta mnamridhisha Mola wenu fa shahadatu alla ilaha illa Allah wa tastaghfiruna ni kuleta shahada kusema shahadu an la ilaha illa Allah na kumuomba msamaha kuleta istighfar ndio ile ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah ndio ile mawili ya kwanza kusema wa amma al khaslatani allatani la ghina bikum anhuma ama ile mawili mengine ambayo kwamba hamuna budi nayo fatasalunahu al janna ni kumuomba pepo watatawadhuna bihi min an nar na kumuomba wakinge na moto Riyali anofatia nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar kwa hivyo ni mambo ambayo kwamba mtume ametuambia fastakthiru leteni kwa wingi na katika lugha uh, ukisema akthiru ikthar ni kuleta kwa wingi lakini ukisema fastakthiru ikiongezeka baadhi ya harufu wanyama ulama wa lugha wanasema aziyada tu fil mabna tufidu aziyada fil ma'na kukizidi harufu katika jengo la neno yani neno likizidi harufu basi linazidi maana kwa hivyo ikiwa aktheru ni kuleta kwa wingi basi fastakthiru ulete wingi wa wingi yani ulete wingi kadri unavyoweza kwa hivyo uko njiani mwanza zako kazini uko sehemu umekaa nyumba ni kwako popote ulipo ukipata nafasi katika mwezi mtukufu wa ramadhan ilete kwa wingi dhikri hii kama alivyohusia bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin